பிக் பாஸ்க்கு வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க என்னை கூப்பிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாக்கா பணம் தான் வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஆப்ல போன இந்த தடவை வந்து பிக் பாஸ்க்கு வந்து நான் போனா கண்டிப்பா நான் தான் ஜூலி அது தெரியும் நான் தெரியும் ஜெயிக்கும் போது எனக்கு வந்து நான் வந்து தோனியுடைய கேப்டன்சி அவர் உள்ளார்க்கே இறங்காம அவங்க நின்று வெறும் சிரிச்சுட்டு அந்த செலிப்ரேஷன் கூட அவர் பெருசா இருக்கும் அப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கு ஏன்னா நானுமே மெரினால வந்து ஒரு அங்க அப்படி நடந்து இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் நானும் செத்துருப்பேன் எனக்கு அது ஒண்ணுமே புரியல படத்துல வந்து ஒரு ஷாட்ல வந்து நயன்தாரா வந்து நான் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு வந்து அப்படி சுருண்டு அப்படி அப்படி கீழே விழுகணும் உண்மையிலே விழுந்தான் கீழே விழுக்கும் போது நான் வந்து பிடிக்கிறேன் ஐயோ மேடம் சொல்லிட்டு நயன்தாரா மேடம் வந்து சொல்றாங்க கீழே விழுந்த நான் தானே விழுகிறேன் நீங்க ஏன் பிடிச்சீங்கன்னு திட்டுறாங்க ரமீர் சார் உடைய சண்டு பருத்திவீரன் ஒர்க் பண்ணும்போது இவர் ராம்ஜி சார் சொல்கிறாரு படம் எனக்கு படம் நூறாவது நாள் அதில் ஒன்று இரு வாங்கி நேஷ்னல் லெவல்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறாரு நான் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த படம் ஓடாதுன்னு நினச்சேன் இந்த பாட்டு எழுதி முடிச்சிருக்க என்னை கூப்பிட்டு பாடலாம் சொன்னார் மை ஒய்ஃப் ரொம்ப பீட்ஃபுல்லு 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 அப்படின்னு பாடினேன் இமான் சார் இல்லை ரெக்கார்டிங் வந்து டப்புனா எந்திரிச்சு சென்ட்ரா என்ன வேற ஒரு பாட்டு வந்து நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்பாவை கூப்பிட்றேன் மை ஒய்ஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லு பியூட்டிஃபுல்லு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோல பஞ்சு மிட்டாய் மூவியோட க்ரூ ஸோ வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் த்ரீ ஆஃப் யூ ஃபார் திஸ் ஷோ பஞ்சு மிட்டாய் நான் பேசுகிறப்போ ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது பார்த்துருந்தோம் லைக் ட்ரெய்லர் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் இன்குசிட்டிவ்னஸ் ஒரு ஆர்வம் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஆஸ் வெல் நிறைய நெகட்டிவ் ஷார்ட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் லைக் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமே அப்படியே ரிப்ளிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்படிப்பட்ட நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல லைக் நீங்கள் அதுக்கெலாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிங்க உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது லைக் வென் யூ சா தோஸ் கமெண்ட்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க நான் கமெண்ட்ஸில் படிக்க மாட்டேன் சந்தோஷம் <laughs> 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 வந்து பார்க்கும் போது வேற ஒரு தன்மை இருக்கும் போது அவங்களுக்கு சோ ஹாப்பியா இருக்கும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னை வந்து திருடனா வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சில பேர்ல வந்து வில்லனா பார்த்துட்டாங்க திருடனா வில்லனா பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப வந்து பொல்லாதவன் ரௌத்ரம் ஊடர் கூட வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இப்ப பஞ்சு முட்டாய் பார்த்துட்டு சென்றாயின் இதுல என்ன திருடுறீங்க பஸ்ஸா இல்ல காரா இல்ல பேக்கா இல்ல செருப்பா அந்த மாதிரி ஒரு திருடனாவே என்ன கேக்குறாங்க நான் வந்து இதில் வந்து அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு வேறு கேரக்டராக ஒரு புதுசாக எப்படி இங்கிலீஷ் படத்தில் வந்து ஒரு ஜிம் கேர் எப்படி பண்ணியிருக்காரு அது மாதிரி நான் அதில் ஒரு பூசா ஒன்று நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் பூசா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு உள்ளே இது பூசா இருக்குது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பண்ணி ஒரு எண்பது எருமை ஒரு அறுபது கழுவு அது கூட தான் ஷார்ட்ஸ் காலங்காத்தால் அதுதான் ஷார்ட்ஸ் நடிக்கிறதே ஒரு கூட தான் நடிக்கும் ஆமாம் ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க இல்லைங்க கழுதைக்கு வந்து ட்ரைனர்னு ஒருத்தர் வருவார் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்காது நான் சொல்கிறது தான் கேட்கும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஒரு ஷோ உள்ளார்க்கு வந்துட்டீங்கன்னா அது நெக்ஸ்ட் அப்புறம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை இவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயமும் சஸ்பென்ஸ் ஆமாம் ஐ டோன்ட் திங்க் இப்போ திருப்பி ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறமேட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் ஷி கேன் ஐ மீன் ஓகே அது நீங்கள் சொல்கிறது நல்ல ஐடியாவும் இருக்குது எனக்கு வந்து என்னென்னா இது அது ஷோவாக நான் ஒரு ஆங்கராவோ இல்லை வந்து ஒரு டிவி உள்ள ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்தால் அது எப்படி அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் போன சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறக்க முடியாத ஒரு மூன்று நபர்களில் ஜோலின்னு ஒருத்தவங்க ஜோலி ஓவியா அதுக்கப்புறம் காயத்து இவங்க மூணு பேர் தான் இதில் ஒருத்தவங்கள பாராட்டி தீர்த்துட்டாங்க இதில் ரெண்டு பேரை வந்து திட்டி தீர்த்துட்டாங்க நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கு மேபி வந்து ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போயிட்டு இருந்துட்டு போனால் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஹாப்பியான விஷயமா நாங்களுமே எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி தான் இருக்கும் எனக்குமே தெரியாது தெரியலையே தெரியாது 
எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து விட மாட்டாங்க நானும் எங்கள் பையன் பிள்ளையெல்லாம் பார்க்க அமைக்க முடியாது உண்மையிலே நான் தான் ஒரு மூணு மாதம் அங்கேயே இருக்குமா மாப்பிள்ள பழனை இந்த தடவை வந்து பிக் பாஸுக்கு வந்து நான் போனால் கண்டிப்பாக நான் ஜூலி அப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியும் புரியுதா அதே மாதிரி ஆக்சுவலாக அது மாதிரி மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா எனக்கு நல்லா வெகிலிங்க ஆமா யாராவது இங்கிலீஷ்ல வந்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னா எதுக்குடா அது ஒரு விஷயம் இருக்கு பிறகு ஆனா உப்ப கொஞ்சம் ஃபீல் பண்றேன் ஐயோ போயிருக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப அழகான சோ இமான் சார் சோ மூவியோட சக்சஸ்க்கு ஒரு ஃபெதர் டு த கேப்டன் சொல்லலாம் இமான் சார் கூட ஒர்க் பண்ற அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தது ஹவ் வாஸ் லைக் அந்த மியூசிக் கம்போசிஷன் இதெல்லாம் எப்படி இருந்தது அந்த டைம் எல்லாம் உண்மையுமே காட் கிரேஸ் தான் அது ஒரு சார் வந்து இந்த படத்துக்குள்ள வந்தது ஒரு கதையை கேட்டோன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒன்னு சுச்சுவேஷன் சொன்னோடனே இப்படி ஒரு கியூட்டான ப்ரிட்டியான ஒரு ஹீரோயின் தான் சொல்லும் போது அப்புறம் இந்த ஒய்ஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்னு அந்த லைன் பிடிச்சோடனே அதுக்கு அவர் அழகாக ட்யூன் போட்டார் அதே மாதிரி இமான் சார் உடைய கரியரில் ஃபஸ்ட் நைட் சாங் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இது இதில் தான் கம்போஸ் பண்ணுறார் அந்த மனசில் இருக்கா சாங்கிற சாங் வந்து அதுதான் ஒரு அதே மாதிரி எனக்கு இந்த பாட்டு எழுதி முடிச்சிருக்காடி இது இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டு பாடலாம் சொன்னார் சார் ஆமா பாட்டிங்களா ஆ இந்த பாட்டு ஆமா மை ஒய்ஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் 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 அப்படின்னு பாடினேன் அணு ஆயுத சோதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்காரு சார் அப்படி பாடினத இமான் சார்ல ரெக்கார்டிங் வந்து டப்புனா எந்திரிச்சு சென்ட்ராயன் அவங்களும் அவங்கள கூப்பிட்றேன் வேற ஒரு பாட்டு வந்து நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்பாவை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய வாய்ஸ் வந்து சிங்கீதம் சீனிவாசராவ் சார் மாதிரி பிரம்மாண்டமா இருக்கு கணீர் கணீர் நான் பாடக்குள்ள கைவிட்ட மாதிரியே இருக்குன்ட்டு அதோட வந்துட்டேன் சரி எங்களுக்கா ஒரு ரெண்டு லைன் தெரியுது <laughs> 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 அதாவது வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து இப்போ ரஜினி சார் பண்ணார் எம்ஜிஆர் சார் பண்ணார் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் இப்போ வந்தால் ஹீரோ வந்து அடிப்பார் நல்லது பண்ணுவார்னு தெரியும் மக்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு லேடியாக பண்ணால் ஒரு புதுசு இருக்கும் ஒரு புதுமை இருக்கு இல்லைங்களா அது லேடியாக வந்து நயன்தாரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஷாட்டில் வந்து நயன்தாரா வந்து நான் அடிக்கிற மாதிரி அடித்து வந்து அப்படி சுருண்டு அப்படி அப்படி கீழே விழுகணும் அது விழுகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே விழுந்தாங்க நான் விழுந்ததில் நான் அடிச்சுட்டு கீழே விழுகும்போது நான் வந்து பிடிக்கிறேன் ஐயோ மேடம் வந்து சொல்லிட்டு கட் டைரக்டர் சார் கட் நேராக வந்து என்கிட்ட வந்து டேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் பிடிச்சிங்க நயன்தாரா மேடம் அப்படின்னா இல்லைங்க கீழே விழுது வர்ற மாதிரி வந்தாங்க நான் தாங்க பிடிச்சேன் அப்படின்னா நயன்தாரா மேடம் வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் சென்றேன் பிடிச்சிங்க கீழே விழுந்தால் நான் தானே விழுகிறேன் எனக்கு தானே அடிப்படுது விட்டுருங்க எனக்கு தேவை தொழில் அந்த தொழிலில் கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் ஏன் பிடிச்சிங்கன்னு திட்டுறாங்க சரி ஓகே ஆனால் அந்த அளவுக்கு தொழிலில் வந்து பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கிறாங்க இப்போ மித்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா பெட்டு போடுங்க மாஸ்டர் கூப்பிடுங்க ரூபா கட்டுங்க அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கணும்னா அப்படி கீழே விழுற மாதிரி அப்படியே இது பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்க வந்து நேச்சுரலாகவே பண்ணாங்க என்னால <laughs> <laughs> பட் என்னால் வந்து அந்த தூத்துக்குடி நான் வந்து தான் வருது சுடுறதுக்கு வந்து எத்தனையோ பேர் கெட்டவங்க இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த அன்றைக்கெல்லாம் யூடியூப்பில் பார்க்குறேன் ஒரு பொம்பளையை வந்து செயினை வந்து அப்படி இழுத்துக்கிட்டே போய் சாப்பிடிக்கிறேன் அவர் செயினுக்காக வேண்டி அந்த செயின் என்ன ஒரு இருபதாயிரம் வருமா அதுக்கு அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து நிற்க வச்சு நடு மண்டையில் சுடுங்கன்றேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிற்க வச்சு சுடுங்கன்றேன் இவங்களாம் அப்பா அவங்க ஒன்றும் தெரியாதவங்க இவங்கள போய் சுட்டு ஐயோ நான் தப்பாடுது வாங்க நான் பேசின வேறு மாதிரி பேசுகிறேன் தப்பாடுது வாங்க பேக் ஆஃப் த மைண்ட் அதுவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து அந்த ஜெயிக்கும் போது எனக்கு வந்து நான் வந்து இதில் தோனியுடைய கேப்டன்சி அவர் உள்ளார்க்கே இறங்காமல் அவங்க நின்று வெறும் சிரிச்சுட்டு அந்த செலப்ரேஷன் கூட அவர் பெருசாக இருக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளோட தமிழ்நாடும் அப்படி தான் தமிழர்களும் அப்படி தான் நம்மக்கிட்ட இல்லாத விஷயமும் கிடையாது நம்மக்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போனது தான் உண்டு ஸோ அதனால் அது தோனி வந்து அதோட ஃபேஸில் அதோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக மேபி அவருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் ஆனால் அதை கொண்டாட முடியல பேக் ஆஃப் த மைண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நாள் அதை பற்றி யூஸ் பண்ண கோவம் வருது ரொம்ப ஒரு மாதிரி மைண்ட் ஆசுலேஷன்லேயே அது செலிப்ரேட்டும் பண்ண முடில இதுவும் பண்ண முடில அதாவது அது ஒரு
ஆனால் இது வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனர் தான் இது வந்து இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்கு ஏன்னா நானுமே மெரினாவில் வந்து ஒரு நம்ம ஒர்க் இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டிலலாம் பயந்தாங்க ஏன் அங்கெல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னு நானும் போயிட்டுலாம் வந்து ஒரு நாள் அங்கே அப்படி நடந்துருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் நானும் செத்துருப்பேன் இல்லை எனக்கு அது ஒன்றுமே புரியல லைக் எனக்கு நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 அதாவது ஒரு சீன்ல வந்து நிறைய டேக் எடுத்ததாக கேள்விப்பட்டோமே அது வந்து ஒரு கட்டி பிடிக்கிற சீன் ஓவியா கூட ஸோ நிறைய டேக் எடுத்து எடுத்து ரொம்ப ஒரு பதட்டமான ஒரு சீனாமே அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வச்சாங்க அது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டியே தூக்க சொல்லிட்டாங்க நானும் தூக்கிட்டேன் ரெண்டாவது வாட்டி தூக்கிட்டேன் மூணாவது வாட்டி தூக்கிட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் நான் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு வாட்டி வந்து கேமரா சைடு தப்பு இன்னொரு வாட்டி ட்ராலி சைடு தப்பு இன்னொரு வாட்டி வந்து செருப்பு வலிக்கு விட்டு எவ்வளோ கொடுத்தா அவங்களுக்குலாம் யாருக்கு அந்த டிஃபன் பண்ணுங்களா அவங்களுக்கு நான் காசெல்லாம் கொடுக்கல டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் இதுதான் மேட்ரு இதே மாதிரி மூடர் குடம் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவியா வந்து என்னை பார்த்துட்டு சென்ட்ராயன் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம பத்திரிக்கை ப்ரெஸ்காரங்கள்லாம் பார்த்து அதை மட்டும் கட் பண்ணி பேப்பரு போஸ்ட் கிஸ்ட்லாம் அடித்து பயங்கரமாக இதாச்சு இப்போ வந்து பஞ்சு முட்டாய் படத்தில் வந்து நிற்கலாம் ஐயோ பக்கத்தில் தான் சொல்லிட்டேன் நிற்கலாம் மூலம் அதே மாதிரி தான் அவர் வந்து சென்ட்ராயன் சொல்ல குப்புன்னு சொல்லிடுச்சு குப்பு ஐ லவ் யூ பரவாயில்ல நம்ம கேரக்டர் நேம் தானே எனிவேஸ் நம்மளுக்கு சொன்னது அது அந்த மா அந்த வார்த்தை வந்து மாப்பிள கேட்டதுல மூணு நாள் என்கிட்ட பேசவே இல்லை அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பாட்ல வந்து நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயம் பயங்கரமான விஷயங்கள் நடந்துருக்கு ஐ லவ் யூ சொன்னது பயங்கரமான விஷயம் அது எவ்வளவு பெரிய மாட்டர் அது மாக்கப்ப நிறைய ரியாலிட்டி ஷோஸ் உங்களுக்கு வந்து புதுசுலாம் கிடையாது ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் ஸோ மூணு நாள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி ஷோஸ் மோர் லைக் பாட்டு டான்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரியாலிட்டி ஷோஸ்லேயே நிறைய வர்ஸ்டாலிட்டிஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி நிறைய வந்து சோஷியல் கைண்ட் ஆஃப் கன்சர்ன்ஸும் ரைஸ் பண்ணுறாங்க லைக் வந்து நம்ம கல்ச்சரை ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஒரு சில விஷயம் அப்படின்னு ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லாருமே வந்து எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ ரைட் டு கமெண்ட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கும் அது தான் வந்து மக்கள் பார்க்குறாங்க வென் தெர் இஸ் ஸ்கோப் ஃபார் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரே இடத்துல தங்குற மாதிரி இல்லை வந்து இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ நானே அச்சம் தவிர்ன்ற ஒரு ஷோவில் வந்து இதாக ஸோ அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் சண்டே நடக்கும் பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அது வராது பட் இருந்தாலும் அந்த மனுஷனுக்கு அந்த எனக்கும் தெரியும் எதுக்காக சண்டை போட்டுக்கணும்னு தெரியும் பட் பார்க்குறவங்களுக்கு அது தெரியாது இல்லை நான் ஏன் சண்டை போட்டேன் அப்படின்றது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நான் ஒரு விஷயத்துக்காக அதை பண்ணியிருப்பேன் அவங்க வேற ஏதாவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ எனக்கு கோவம் வந்திருக்கும் நான் அவனுக்கு நல்லது பண்ண பார்க்குறேன் நீ வந்து எனக்கு இது பண்ணுறேன் நானே அவர் கன்டிஸ்டண்ட்டாக இருந்து நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் So first time, I felt that I was able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were இது வந்து சமுதாயத்தை வந்து அழிக்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து சமுதாய எத்திக்கல்க்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம்னா அதையும் இவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க தென் டோன்ட் சீ தட் நோ அதை நம்ம கட் பண்ணிட்டாலே நான் வந்து அதோட டிஆர்பி கம்மியாகிடும் அப்போ ஒரு பணம் ஒழுங்காக ஓடலை அப்படின்னா அப்போ அது பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம் பீப்புள் டென்ட் லைக் இட் அப்படின்னு சொல்லி இதை நம்ம ஹர்ட் பண்ணியிருக்கோம் போல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்களோட இது டிபியூ மூவி இல்லையா ஸோ ஹவ் யூ லுக் ஃபார்வர்ட் ஃபார் திஸ் மூவி ரமீர் சார் உடைய சண்டு பருத்திவீரன் ஒர்க் பண்ணும்போது இவர் ராம்ஜி சார் சொல்கிறாரு 
படம் எடுக்க படம் நூறாவது நாள் இதில் ஒன் இயர் வாங்கி நேஷ்னல் லெவல்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் நான் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த படம் ஓடாதுன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருக்கார் ஆனால் டேரக்ட் மட்டும் தான் நம்பினார் இந்த படம் நூறு நாள் படம்ட்டு இப்போ அதே பிலீவ்னஸ் தான் எனக்கு நம்பிக்கையாக இருக்குது இப்போ நாசர் சார் இந்த ஸ்கிரிப்டை பிஃபோர் ஷூட் படிச்சுட்டு இந்த படத்தை எப்படியா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அவர் கேட்டார் சாக்காய் ஏன் சார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது மாதிரி கிரீன் மேட்டில் தான் நிறைய எடுத்தோம் ஏன்னா அந்த படமே கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் சிஜியில் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய இது விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் இது வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவர் சாக்காக இருக்குது அது ஒரு மேட்ரு கிடையாது சார் அது ரொம்ப ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது தான் கஷ்டம் மேக்கிங் வந்து டிசைன் மேட்ரு அதனால் வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்டை முடித்தோடனே ஹாயாக நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக அதனால் எனக்கு இது ஹாப்பியாக வந்திருக்கு நான் நினச்ச மாதிரியே படம் வந்திருக்கு அது ஒரு நூற்றம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டீம் ஒர்க் அப்சல்யூட்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப 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 அழகாக கேட்டது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவான ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களோட மூவி ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆகிறதுக்கு எங்களோட சேனல் சார்பாக அண்ட் பர்சனலி என்னோட மிகப்பெரிய விஷஸ் தேங்க்யூ 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 ரொம்ப இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்களே வணக்கம் தேங்க்யூ இந்தியா கிளிட்ஸ் அண்ட் கமலா தேங்க்யூ நல்லா இருந்தது உங்களோட தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அண்ணா உங்களுடைய கேமராவும் சூப்பராக இருந்துட்டேன் எடுத்தீங்களா விளையாட்டா சொன்னது வந்துருச்சு